Szeretettel köszöntöm ma este Ürge Forzsász Diana fizikust, a CEU oktatóját, Nobel Békedélyes éghajlatváltozási kormányközi testület mérsékléssel foglalkozó munkacsoportjának alelnökét, Kertész János Széchenyi Díjas magyar fizikust hálózatkutatót, a CEU hálózatkutás, hálózatkutatási tanszékének vezetőjét, Laszlovszki József Régészt, a Visegrádi Királyi Központ kutatóját, a CEU kulturális örökségtanulmányok tanszékvezetőjét, illetve Plé Csabát, a CEU oktatóját, Széchenyi Díjas magyar pszichológust és nyelvészt. Úgyhogy én azzal kezdeném a mai beszélgetést, hogy, hogy egy ilyen általános kérdést tennék föl, és akkor mindenkit arra kérnék minden egy előadónkat, hogy, hogy röviden választoljon ezekre egymás után. Hogyan érinti a ti kutatási területeteket maga a járvány. Először Dianát kérnem meg arra, mint a, mint a ma esti egyetlen női vendégünket, szereplőnket, hogy, hogy meséljen kicsit arról, hogy a <coughs> klímaváltozás környezetvédelem szempontjából mik a, mi a jelentősége ennek a mostani járványnak. Köszönöm szépen, Flóra, és akkor először is remélem, hogy a technológia működni fog, mert már az, az már egy jó kis becsapás volt, hogy itt mögöttem, ez, ez csak a Microsoft Teams-nek a háttere, de mindjárt megmondom, hogy miért választottam ezt a hátteret. Arról szeretnék egy pár szót szólni, hogy ugyan egy nagyon nagy tragédiában vagyunk, de ez a nagyon nagy tragédia egyrészt, vagy két részről egy nagyon nagy szerencse is, azt gondoljuk itt a környezetvélemi szempontból, hát de azt mondjuk, hogy talán öröm az új ember. Először is, ugye, Azért, mert egy, lehet, hogy egy utolsó figyelmeztetés, és utána pedig arról fogok egy pár szót szólni, hogy miért viszont egy hatalmas lehetőség. Miért egy utolsó lehet, vagy miért egy utolsó figyelmeztetés, hiszen egy kicsit már elég sokat volt erről szó a sajtóban, és csak hadszoljak még egyszer, vagy emlékeztessek még egyszer erről, hogy bizony ezt a mostani járványt, akármit is mondunk, bizony magunknak köszönhetjük. Olyan mértékig leromboltuk a természettel való visszatérést, hogy ez ma olyan hatalmas kockázatoknak tesz ki, amire már évek óta, évtizedek óta figyelmeztettek a kutatók, hogy ez most sajnos egyszer bekövetkezett, és most jelentős emberáldozatot és, és gazdasági áldozatot kíván is, és követel is meg. Viszont olyan szempontból szerencsénk van, hogy ebben még szerint valószínűleg nem fog azért belerokkanni a civilizáció, ebből még ki fogunk tudni mászni, de talán elég nagy ahhoz ez a harang, harangozás, vészharang, hogy rájöjjünk ahhoz, hogy tényleg magunk alatt váljuk a fát, és meg kell a tudomány szavát hallgatni, és hallgatni kell a tudományra, és korábban kell lépni, akkor is, amikor esetleg még irracionálisan nagynak tűnnek azok a gazdasági áldozatok, azok a gazdasági váltások, amikről, amiket a kutatók javasolnak, viszont sokkal nagyobb későbbi problémákat előz meg. Hiszen tudjuk, hogy körülbelül négy havonta jelenik meg egy új fertőző járvány az emberiségben, és ezeknek három negyedét az állatokról az való kórokozók, állatokról ránk átterjedt kórokozók okozzák. Ez pedig egyértelműen annak az eredménye, hogy a biológiai sokféleségünket nagyon lecsökkentjük, hogy az egész természetet egy sokkal kisebb területre szorítjuk be, hogy egyre többet a vadkereskedelemmel és a természet pusztításával egyre többet kerünk kapcsolatba ezekkel, valamint az éghajlatváltozással úgy megváltoztatjuk a kórokozóknak és a kórokozók hordozóinak, vagy hát ezt néha vektoroknak nevezük ezeknek az előfordulási területeit, hogy ez csak egy abból a sok járványból, valamint kártevő invázióból, ami ezek után be fog következni sajnos. Tehát ez volt a figyelmeztetés. Mi a lehetőség? És akkor ezzel kapcsolatban ha, e, mutassak egy pár ábrát, tehát először ezt szeretném mutatni. Ez itt a lehetőségünk. Ez a nagy kérdés az emberiségnek, amikor egy hatalmas özönvíz jön, és minden elpusztul, akkor az a kérdés, hogy utána ugyanazt fogjuk, fogjuk-e próbálni visszaépíteni azokat a rozoga épületeket, azokat, azokat az esetleg 20. jobb esetben, 20. rosszabb esetben, 19. századi régi móri dolgokat, vagy egy új 21. századi gazdaságot, ami a jövőbe vezet, amit már tudjuk, hogy fenntartható. Tehát most képletesen szólva az autókat mentjük el, meg 
a, a jövőnek, mert tudjuk, hogy nem tudunk mindent megmenteni, tudunk, nem tudunk mindent újraépíteni. Ez, mit fogunk megmenteni az embereket és a természetet, magunkat fogjuk-e, vagy azt, ami tulajdonképpen idevít. És akkor ezt egy pár adattal gyorsan hadd illusztráljam. Ugye ma jött ki pontosan ez a jelentés, úgyhogy nagyon az Nemzetközi Energiai Időkség, hogy ez nagyon friss. Jelen pillanatban kb. 6%-os csökkenést látnak éves szinten az energiafogyasztásunkban, és ez egy hatalmas, sok, hiszen ha megnézzük ezt az ábrát, még az első, meg a második olajválság is messze nem okozott ekkora csökkenést a az energiafogyasztásunkban. Sőt, ha megnézzük, itt most már a széndiokszid kibocsátást nézzük, nézzük meg, hogy a nagy válság, sőt a második világháború is messze-messze nem okozott akkora csökkenést, mint amit most előrejelzünk, hogy idén fog okozni a széndiokszid kibocsátásban. És akkor itt még nincs vége a történetnek, hiszen egy hónappal ezelőtt ugyanez a hivatal és a legtöbb kutató, vagy tudományos meg statisztikákkal foglalkozó szervezet még enyhe növeke és jósolt már akkor is, meghúzták a vészhangot, hogy messze nem lesz akkor, de még 0,3%-os növekedést jósoltak egy, három, egy hónappal ezelőtt. Tehát ez még messze nem a vége a történetnek. Tehát, hogyha megnézzük, most itt be, bezumoltunk, benagyítottuk a végét, ez volt itt a tavalyi növe, az elmúlt pár évtized növekedése éves változás a széndiokszidban, még a 2009-es csökkenésnél is sokkal-sokkal nagyobb csökkenést várhatunk, és ez nem egy olyan vár csökkenés, ennek olyan szempontból örülni kell, hogy, 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 hogy hát keserves árat fizetünk ezért. Viszont a jó hír ebben az, hogy azt veszük szintén, ez a, nagyjából a mai információ, ami, ami kijött, hogy, hogy azt veszük észre, hogy ez a csökkenés sokkal rosszabbul érinti a foszilis tüzelőanyagokat, és a megújuló energiákat viszont azok ellenőre a nyertesei ennek a globális válságnak. És igen, itt kell tovább elgondolkozni azon, hogy hogyan megyünk tovább, hiszen azt tudjuk, hogy az országok kb. 5-28%-át fogják a GDP-üknek most úgy tűnik, hogy rákölteni arra, hogy a gazdaságot fellendítsék. Ezzel szemben kb. 2,5% a GDP-nek elég lenne ahhoz, hogy megoldjuk az éghajlatváltozást, persze akkor minden évben nem rákölteni, tehát ennek az a lényege, hogy ennek a hatalmas pénznek, ha csak egy részét olyan irányba tereljük, ami a zöld fellendülést jelenti. Tehát nem visszaépítjük ugyanazokat a dinoszauruszokat, ugyanazokat a 19. maximum 20. századi fosszilis tüzelőanyagra épülő, nagyon szennyező iparágakat, mint a repülés, mint az olajipar, és így tovább. Hanem most egy ilyen sok hatására megpróbálunk egy új világot teremteni, és ezt az energia átalakulást, amit már régóta sürgetünk most, ezt a lehetőséget megteremteni, akkor a világ tényleg lehetőségünk van tényleg egy sokkal jobb világot teremteni. Először ennyit akartam mondani, és nagyon kíváncsi vagyok a többieknek a véleményére is. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük, Tiana. Akkor talán most a következő előadó legyen Kertész János. Köszönöm szépen! A járvány terjedés egy borzasztó komplex jelenség, nagyon összetett, a mikrobiológiától a repülőgéppel való közlekedésig mindenfélét felölel. Egy nagyon lényeges komponense a hálózat tudományhoz kötődik. Nevezetesen az, hogy hogyan terjed a betegség, hogyan hálózza be az egész világot, ez a mi kapcsolati hálónkon következik be. Most ez a kapcsolati háló, ez rettenetes nagy változáson ment át az utóbbi időben. Érdemes egy kicsit visszatekinteni az elmúlt idők járványaira. Ugye mindenki hallott arról, hogy a fekete halál a, a Pest is a 14. században milyen borzasztó pusztítást végzett. Ez az ábra mutatja, hogy hogyan terjedt el a Pest is annak idején. Itt különböző színekkel van jelölve az, hogy egyes területeket mely években ért el ez a borzasztó betegség. Most az látszik itt lent, ugye a színskála itt lent olvasható, hogy ez az egész borzasztó járvány, ami az európai népességnek egy nagyon jelentős hányadát kiirtotta, ez 6-7 éven keresztül 
tartott, míg végig söpört a kontinensen. Most én azt gondolom, hogy, hogy lesz még erről szó, <coughs> ugye a történelmi kapcsolatokról, de ugorjunk egy nagyot a mai világba, amikor is néhány óra alatt egy másik kontinensre tudunk menni. Most ez nyilvánvalóan egy borzasztó nagy felgyorsítását jelenti a, a, az ilyenfajta betegségeknek, a fertőző betegségeknek a terjedésében, és hát ezt látjuk tulajdonképpen, hogy néhány hónap elég volt ahhoz, hogy az egész világot ma már nincsen ország, ahova el nem jutott volna ez a, ez a pandémia, ez a világjárvány. Most nyilván ezeket a kapcsolatokat átmenetileg, amikor vészintézkedések vannak, akkor le lehet árnyékolni, meg lehet szüntetni a repülőgép közlekedést, tehát hosszú távon ez nem nagyon fog menni. És hogy milyen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a járvány terjedését megakadályozunk, hogy lecsökkentjük. Nagyon sokan beszélnek erről a görbe ellaposításról, ami nyilvánvalóan a, a terjedés sebességével kapcsolatos, és ez az intézkedések hatására következhet be. Most ez, hogy hogyan kell ezt szervezni, ez meg kell érteni, hogy hogyan működik a járvány terjedés. És ez a tudomány segítségével lehetséges csak. Úgyhogy eljutottunk egy olyan pontra, amikor ugye ez, ezt mutatja ez a szép kis karikatúra, hogy kénytelenek azok is, akik eddig semmibe vették a tudományt, észrevenni, hogy nem nagyon jutnak egyről kettőre a tudósok segítsége nélkül. Ugye ebben a kis karikatúrában azt látjuk, hogy <kül> hogy telefonhívást kapnak azok a tudósok, akiktől tavaly éppen elvették a pénzt, vagy éppen más módon vegzálták őket. De ez nem csak egy magyar jelenség, hát ez, ez egy külföldi karikatúrából lett magyarító. Szóval van egy lényeges, egy, egy másik pozitív hozadéka a, a járványnak, amit már említett, ami egy lehetőség, az, hogy felismerik, hogy a tudománynak igenis nagyon fontos szerepe van az életünkben, és csak a tudományra támaszkodva lehet előre lépni és egy élhető világot teremteni. Most mi a szerepe a tudománynak? Hát a közvetlen szerepe az, hogy a tudomány keretén belül sikerült olyan modelleket kidolgozni, amelyeknek a segítségével szimulálni lehet az egyes intézkedéseknek a következményei. Persze ezekhez a modellekhez bemenő adatok szükségesek. Ezek az adatok, ezek csak akkor érvényesek, akkor írnek valamit, hogyha méréseken alapulnak. A mérések a járványterjedés esetében a teszteknek a függvényei, vagyis ha nem tesztelnek eleget, akkor nem lehet a modell számításokat elvégezni. Tehát egy nagyon fontos üzenete ennek a, ennek a megközelítésnek, hogy nagyon sok tesztre van szükség. Most a hálózattudománynak akkor is nagy szerepe lesz, amikor már sikerül a járványt nagy mértékben kordában tartani, és csak arra a veszélyre kell figyelni, hogy nehogy felüsse újra a fejét. Ebben az esetben, abban teljes az egyetértés, nagy szerepe lesz a kapcsolatkövetésnek. Ha valakiről kiderül az, hogy, hogy megbetegedett, akkor visszamenőleg követni kell a, a kapcsolatait. Ez a jelenlegi technológiával egy megoldható feladat. Ugye itt a, az adat gyűjtésről és ugyanakkor az adatvédelemről is szó van, hiszen az adatok ilyen módon egy központi tárolóba jutnak, és ezt senki nem szereti, hogyha mindent tudnak róla, hogy mikor, hol járt és kivel beszélt. Ezért mintegy 40 kutatóval publikáltunk egy kiáltványt, amiben egy alternatív megoldást javasoltunk, nevezetesen, hogy egyrészt önkéntes alapon, másrészt nem központi tárolóval, lehessen ezeket az adatokat egyrészt gyűjteni, másrészt pedig a megfelelő hozzáférést biztosítani. 
Tehát én elsősorban ezt az ezt a aspektust szeretném hangsúlyozni, hogy egy új lehetőség nyílik itt a tudomány számára, amikor azok is kénytelenek elismerni a jelentőségét, akik eddig ezt nem tették. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezném a többi előadót, hogy szeretnének -e reagálni az eddig elhangzottak Radianára és Jánosra. Nem tudom, hogy jó, 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 József, te most hallasz minket jól? Igen, <gül> Igen. Nem, és hogy... hogy ti is hallatok engem jól. Igen, hallunk. Volt az elején egy kis technikai probléma, de akkor úgy tűnik, hogy minden megoldódott. Szuper. Ö... Én akkor rögtön reagálnék Igen, mi gondoltuk. Igen, én is rád gondoltam, hogy te következze. Az az érdekes, hogy amit János mondott, hogy a, ugye pontos adatokra van szükségünk, és akkor sok mindent meg fogunk érteni. Én meg egy nagyon más szemszögből szeretnék ehhez hozzátenni valamit, egy régész történész szemszögéből, aki hát ha a hálózatkutatás és a mostani vírus adatokat nézzük, akkor én semmi olyat nem tudok mondani, ami azt mondaná, hogy valami nagyon pontos adatunk van. Márpedig a történelemben lezajlottak már hasonló nagyon nagy járványok. Persze nem koronavírus, és nem is olyan világban, mint amit most érzékelünk és látunk, de azon talán érdemes elgondolkodni, ugye szakmából következik, hogy nekem hinni kéne abban, hogy a történelemből lehet valamit tanulni, hogy aztán ez így van-e, vagy nem ez, ez egy jó kérdés, az emberiség történelme inkább arról szól, hogy nem sokat tanultunk a koreabiakból, és Diánának is volt egy fontos megjegyzése, hogy ha nem ugyanazt akarjuk visszaépíteni, akkor, akkor lehet változás hogy az emberiség, vagy például Európa már megért borzasztó nagy járványokat, amelyeknek egyébként a hatása még valószínűleg sokkal borzasztóbb is volt, mint amit most látunk, és kérdés az, hogy ebből lehet-e valamit megérteni. Ugyanis nem csak azt kéne megértenünk, hogy a járvány hogyan terjed, ebben én teljesen egyetértek Jánossal, hanem abba azt is meg kéne értenünk, hogy hogyan működik a társadalom, hogyan válaszol bizonyos dolgokra. És hogyha én most visszanézek mondjuk ilyen 600 év, majd 600 év táblatába, vagy több mint 600 év táblatába, amikor az úgynevezett fekete halál, a pestis járvány végig söpört Európán, és borzasztó pusztulást okozott, akkor azt lehet látni, hogy az rengeteg olyan folyamatot elindított, amiről nem is gondolnánk első hallásra, hogy ennek bármi köze van egyáltalán a járványhoz. Mert az, hogy egy település elnéptelenedik, és utána mondjuk a településnek a földes ura azt mondja, hogy jöjjenek ide telepesek, mert nekem szükségem van rájuk. Ez viszonylag egyszerű. Vagy az, hogy az se nagyon nehéz kitalálni, hogy a társadalmi esély egyenlőtlenség. Tehát, hogy bizonyos csoportok, bizonyos rétegek sokkal veszélyeztetettebbek, mint mások. Van, akinek van lehetősége elvonulni egy ilyen pest is idején, és nem fog éhen halni. Másoknál viszont ez nem biztos, hogy így van. Ezt jól tudjuk a történelemből és ezekből a tapasztalatokból. De ami nagyon érdekes, és ez a mit lehet megérteni ezekből, és a tudománynak mi lehet ebben a szerepe, amikor olyan folyamatokat is látunk, ami első hallásra, első látásra teljesen logikátlan, nem is értenénk, hogy mi köze van a járványhoz, mégis van köze. Mondanék egy példát, lehetne egy egyszerű grafikonnal is ábrázolni, de én most nem tudom, mert lehet, hogy akkor megszakad a kapcsolatunk. Hogyha én például szerzetes rendekkel foglalkozom, és vizsgálom ezeket a különböző szerzetes rendeket, amelyek nagyon fontosak voltak a középkorban, akkor azt látom, hogy bizonyos rendek azok válságba kerültek a pestis járvány után a 14. század második felétől, más rendek pedig 
elkezdtek nagyon gyorsan fejlődni. Az egyik legérdekesebb, van egy szerzetes rend, ami a legszigorúbb, a legaszkétikusabb rend, ez a kartauzi rend, amely a remeteségnek a legextrémebb formáját valósította meg, és ez a rend hihetetlen fejlődésbe kezd, és olyan helyeken, ahol abszolút nem gondolnánk, például a nagy itáliai városok közelében hoznak létre ilyen kolostorokat. Pont azoknál az itáliai városoknál, amelyeket súlyosan érintett a járvány, és érthetően súlyosan érintett, hiszen nagy volt a népsűrűségük, nagy a kapcsolatrendszerük, rengetegen oda-vissza utaznak, nagy volt a halandóság, a halálozás, a járvány nyomán. És akkor ezek a városok közelében elkezdenek remete kolostorokat létrehozni. Ez teljesen érthetetlennek tűnik, ha csak nem próbálom megérteni, hogy a társadalom gondolkodás módjában például a spiritualitás felé fordulás, az hogyan kapcsolódhat össze egy olyan járványjal, amikor nap-nap után az ember a halállal kell, hogy szembenézze. És aki túléli, az nem biztos, hogy csak a leg anyagiasabb, gazdasági és egyéb dolgokra gondol, hanem másra is gondol. Tehát én azt gondolom, ahogy mondtam, egyetértve teljesen Jánossal, hogy a tudománynak ebben nagyon sok és nagyon fontos szerepe lehet abban is, hogy hogyan működik a járvány, hogyan terjed, hogyan állítható meg, de én azt gondolom, hogy abban is, hogy más tudományok segítségével mennyire tudjuk megközelíteni, talán egy picit előre látni, hogy mi mindenféle folyamatokat indíthat el egy ilyen járvány. Köszönjük. A nézőket arra biztatnám, hogy a képernyőjüknek a jobb oldalán a Q&A szekcióban bátran tegyék fel kérdéseiket. Írásban lehet most csak kérdezni, tehát szóban nem csak írásban. Mielőtt tovább mennénk, és negyedik előadónk Plé Csaba is elmondaná, hogy, a, hogy az ő tudományágát hogyan érinti, hogyan kapcsolódik az ő tudományága. Én azt most megkérdezném a János és a József kapcsán, hogy a, hogy a, a régi időkben, tehát a történelmi időkben is tudták valamelyest, követni a, azokat, tehát a János mutatott nekünk ugye szép ábrákat, térképeket, hogy hogyan annó a történelemben hogyan ö, terjedtek a, a járványok, amiket most így utólag látunk, és most ugye jelen pillanatban a technikai eszközök segítségével le tudjuk már egyik napról a másikra nyomozni, hogy ki kivel érintkezett, de erre bármennyi, bármennyire figyeltek el, vagy tudatába volt, tudatába voltak ennek annó ö, Feketepest is idején például az akkor élő emberek. József vagy János. Én pár mondatot tudok mondani, tehát hogy bizonyos értelemben biztosan tudatában voltak. Amit én érdekesnek találok most, hogy van egyrészt egy olyan elképzelés, hogy hát a mai világban, amikor ugye annyi mindent tudunk, a tudomány annyi rengeteg dolgot ö, ki tud találni, és tényleg azt látjuk a járvány kapcsán, hogy a korábbiakhoz képest hihetetlen gyorsasággal derülnek ki ilyen dolgok. Ö, ugyanakkor azt látjuk, hogy nagyon furcsa módon ugyanolyan bizonytalansági elemek vannak. Tehát például nem tudjuk, hogy pontosan milyen veszélyes ez a történet, vagy hogy vannak embercsoportok, akiknek nagyobb az esélye, vagy kisebb az esélye, vagy hogy a járvány legelején, de még akár ma is, azt látjuk, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mit kéne csinálni, és ez nyilván egyrészt a félelmet fogja majd növelni, a stresszt, gondolom erről Csaba sokkal többet tud mondani, mint a történész régész, de van egy olyan eleme is, hogy ezekben a történelmi korokban azt is láthatjuk, hogy még akkor is, hogyha nem tudták pontosan, hogy mivel van dolguk, nem ismerték a kórokozókat, nem tudták ennek a modern orvostudományi magyarázatát, érdekes módon tapasztalati alapon 
nagyon sok olyan dolgot kitaláltak, ami mi működött. Tehát ott kezdeném, hogy a karantén intézménye az nem egy modern orvostudomány által ki erőszakol dolog volt, az az intézmény az évszázadokkal korábban létrejött, amikor ezekről még nagyon keveset tudtak, mégis emberek fölismerték azt, hogy valami ilyenre szükség van, és az nagyon tanúságos, hogy az adott helyen működő politikai vagy egyéb döntéshozók képesek voltak-e ezekre a dolgokra hallgatni, ezt ma is látjuk azért, és hogy az alapján átszervezni úgy az életet, ami alapjaiban forgatja fel, de mégis egy kisebb rossz irányába viszi a dolgot. Ez is egy olyan tapasztalat, amin azért érdemes elgondolkozni. Ha lehet, egy, egy mondatot hozzáfűznék ehhez. Nem tudom, hogy lehet-e hallani most engem. Igen, János, akkor először te, és utána Diana, mert ő is jelezte. Bocsánat, csak le voltam némítva. Akkor Jánost hallgatjuk. Igen. Két dolgot szeretnék csak kiragadni abból, amit Jóska mondott. Az egyik, hogy persze nagyon sok mindent lehetett tudni régen is, de a sebesség az egy borzasztó lényeges komponens. Ugye a járvány terjedés sebessége a középkorban az az egy poroszkáló lónak felelt meg. Tehát néhány kilométer, maximum néhány kilométer naponta. Ugye ez ma egész más, minden felgyorsult, az információáramlás is felgyorsult, úgyhogy nagyon nehéz összehasonlítani ebből a szempontból a kétféle terjedést. A másik, amit hozzá szeretnék fűzni, volt egy megjegyzése Jóskának a az egyenlőtlenségről, hogy nem mindenkit egyformán sújt, aki megengedheti magának, hogy elvonuljon. Hát tudjuk, hogy voltak ilyenek, ugye a Bokácsó történet az ismert. Aki megengedheti magának, hogy elvonuljon, az túlél, aki nem, az, az nagy valószínűséggel meghal. De ugyanez van ma is. Tehát ez biztos, hogy áthozható a mai jelenségekre és nem csak a járványra magára, hogy akinek home office lehet berendezni, az eleve egy más kategóriába esik, mint akinek minden nap el kell menni a járvány dolgozni, és ez nem csak a járvány idejére vonatkozik, hanem a járványt követő válság, és nyilván azokat fogja sokkal jobban sújtani, akik eleve rosszabb helyzetben vannak. És hát itt nagy szerepe van persze annak, hogy hogyan kompenzálnak a, az államok, illetve a politika erre, hogy reagál. Diana, akkor légy szíves, most te is mondd el, amit szeretnél. Köszönöm szépen, csak pár szóval szeretnék visszatérni arra, amit a Jóska mondott, és most egy másik területre átérni, talán egy kicsit pozitívabb területre. Hogy nagyon érdekes volt, amit mondta Jóska erről, a, erről, hogy az emberek magatartása, tehát az élethez való viszonya egészen megváltozik. És ezt látjuk mi a kutatások alapján is, és ezért gondolom az, hogy ez egy most egy tényleg fantasztikus lehetőség, és, és most tényleg nagyon sok minden megváltozhat. Nem biztos, hogy meg fog, megváltozhat, hiszen ugye azt tudjuk, hogy már nagyon régóta mondják a kutatók, hogy muszáj változtatni, akár az éles stílusokon, akár magatartásunkon, persze fölülről jövő kormányintézkedések és a többi is kellene. De most beszéljünk csak az alulról jövőről, tehát az egyén meg a viselkedési normák változtatásáról. De az szakirom azt is mondja, hogy nem elég az információ, nagyon nehezen váltanak az emberek, és igazából a magatartáskutatók azt látják, hogy csak akkor látunk tényleges változást az élet, életmódunkban, és, és esetleg egy nagyobb váltást, fenntarthatóbb életstílusokra, amikor amúgy is egy nagy változáson megy keresztül az életünk. Tehát mondjuk megházasodunk, vagy gyerekünk lesz, vagy, vagy egy munkahelyet váltunk, vagy egy nagyot költözünk, tehát amikor egy nagyobb sokkon megy át az életünk. Tehát most ez pontosan egy ilyen élethelyzet, amikor az emberek nagy része, vagy szinte mindenkinek egy nagyon nagy élethelyzet változáson megyünk keresztül. Tehát itt kollektíven most ezt, hogyha ügyesen szakpolitikákkal, ösztönzőkkel rásegítenénk erre, 
akkor azt gondolom, hogy most tényleg meg lehetne hozni, vagy elő lehetne idézni esetleg azokat a magatartásbeli változások, változásokat, amiket amúgy rettenetesen nehéz lenne. Például itt unurbanizációról is volt szó, például Zsolt kérdezett, a, 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 a chatboxban. Igen, például a városok rettenetesen érdekes megfigyelni, hogy a városok hogyan reagálnak, és hogy remélek, most erre mondok egy példát, hogy hogyan remélem, hogy esetleg pozitívabban jönnek ki ebből az egész dologból, hiszen már most látjuk, hogy, hogy ideiglenesen nagyon sok város föl megnyitott utcákat lezárt autók elől, és megnyitott gyalogosoknak, bicikliseknek, és úgy tűnik, hogy ez hosszabb távon is megmarad. Tehát például New York tegnap bejelent tette, hogy hogy nagyon sok utcát meg fog nyitni, és lezár az autósok kerül, és például az éttermeknek lehetőséget ad, hogy kirakjanak asztalokat, és és átadja a a gyalogosoknak és a szórakozásnak. Tehát nagyon sok egyéb olyan változás van, például most ez a határtalan tudás is rettenetesen érdekes, hogy, hogy azért sokkal mondjuk lehet, hogy sokkal többen, ezt előinte soknak éreztük, de, és nem is csináltuk volna meg enélkül, de mivel lehet, ha tapasztaljuk, hogy most a hallgatók, nézők között esetleg többen vannak vidékről, akik nem biztos, hogy felutaztak volna online, majd többen megnézik esetleg. Tehát vannak olyan pozitív dolgok, amikből lehet, hogy a CEU is, és lehet, hogy egyéb intézmények megtartanak most már dolgokat, mert rá szoktunk jobban az online dologra, és emiatt kevesebbet fogunk utazni. Tehát ez nagyon érdekes, pontosan egy ilyen nagy járvány, és nagyon sok után egyrészt a magatartás változásra való lehetőség, másrészt tényleg a nagy kérdés az tényleg az, hogy vajon segít ez ahhoz, hogy az értékrendszerünk egy kicsit jobban a helyére kerüljön. Köszönöm. Köszönöm, és... Többször most a korábbiakban felmerült már a, a egyrészt a társadalmi, de másrészt az egyére való hatása is a járványnak, úgyhogy most mindenképp átadnám a szót Plé Csaba, a pszichológus nyelvésznek, és először is megkérném Csabát, hogy egy kicsit meséljen nekünk arról, hogy a, hogy a járványnak milyen, mik a legfontosabb pszichológiát, mint tudományt érintő szempontjai. Köszönöm szépen, jó estét kívánok mindenkinek! Fogok négy mozzanatot mondani, ahol van. mind a kutató, mind pedig az alkalmazott pszichológiát érdekel. Sőja ez a járványhelyzet, de előtte hagyj reflektáljak az éppen elhangzottakra. Először arra, amit Tiána felvetett, ez egy nagyon izgalmas kérdés, Kertész János is érintette, hogy vajon ebben a helyzetben mennyire leszünk mi emberek tanulékonyak. Azért mondom, ez tudományosan is izgalmas kérdés, a neurobiológusok és a pszichológusok az utóbbi két évtizedben érdekes módon igazolják, hogy a felnőtt kori érett idegrendszer is újra képes radikálisan új dolgokat megtanulni, az különböző az idegsejtek közötti kapcsolatokat ö, facilitáló hormonális termelések újraindulásával különleges helyzetekben. Ilyen különleges helyzet például, amikor felnőtt korban szerelmesek leszünk. Ez egy különleges helyzet, és megváltozik a tanulóképességünk ebben a helyzetben. Ugyanakkor, most mondom a fordított helyzetet, ugyanakkor előteljes stressz helyzetekben ezeknek a hormonoknak a termelése nagyon lecsökken. És ez egy nagyon izgalmas, tudományos kérdés, nem tudjuk most a választ. Hogy ez a helyzet, ez egy olyan új helyzet, mert bocsánat, még egy másik pozitív példát, hogy mondjak, a saját magunk kezdeményezte hirtelen környezetváltozás, tehát másik egyetemre megyünk, más országba megyünk dolgozni, és így tovább. Körülményei között is sokkal tanulóképesebbek leszünk. Egyszerűen azért, mert újra gyermekibben működik az idegrendszerünk. És a kérdés az, hogy ebben a nagy stressz helyzetben a stressz tényezők, vagy a helyzetek újdonsága fog érvényesülni. Nem tudjuk. De ez egy nagyon izgalmas kérdés lesz, hogy mennyire leszünk tanulékonyak. A másik, amiben szeretnék visszautalni arra, amit Laszkowski tanár úr és Kertész tanár úr is emlegetett, a régi járványok egy jó részéhez képest, ez egy olyan különleges helyzet, voltak persze már ilyenek is, ahol a a pszichológiai stresszekhez és a én, karanténok, távolságtartások betartásához különleges nehézségként járul hozzá 
hogy ez egy nem látható betegség. Én már olyan öreg vagyok, hogy én még már felnőtt voltam, amikor az egyik utolsó nagyon látható betegséget kiirtottuk a teljes földkerekségről, a himlőt. A himlő elleni küzdelemben nagyon fontos dolog volt, hogy az egy nagyon csúnyán látható betegség. Ugye? Amit emlegettetek például a fekete Pest is, is egy nagyon látható betegség volt. Itt viszont egy olyan betegséggel kell megküzdenünk, ami amíg valaki igazán nem lesz hosszul, de már tudjuk jól, hogy fertőzőképes, sehol nem látható. Tehát egy, egy misztikusan levegő dolog. Ez az egyik izgalma kutatási kérdés, hogy az embert körülvevő hálózatok hirtelen beszükülése és átalakulása, illetve bizonyos technológiákra korlátozása, mi mindent jelent hosszú távon az emberek életébe. Egy másik izgalmas, ehhez kapcsolódó kérdés természetesen, hogy a maradj otthon jelszó betartása mellett élő emberek milyen mértékig találják magukat furcsa helyzetben. Az antropológusok tudják, hogy ez csak a mi városi világunkban olyan furcsa helyzet. Az utóbbi 150-200 évben vált annyira szét egymástól a felnőttek világában a munka és a család közege. Az emberiség jó része ebben a pillanatban is úgy él, hogy számukra nem furcsa az, hogy ugyanazokkal van egész nap együtt. Ez nekünk olyan, ez, mint hogyha egy eredetileg meglévő, a, az iparosodás világát megelőző kapcsolati mintázatunkra kellene visszatérnünk. Ez egyszerre izgalmas tudományos kérdés, hogy vissza tudunk térni, milyen feszültségek vannak. Én azt mondom, hogy az emberben ugye egyszerre van meg az intimitás igény, és a véletlen kapcsolatok igénye, ami a, az agóra világában, a vára, nem véletlen, hogy ahogy tudtuk, városokat kezdtünk építeni, és a városok világában a nem tervezett kapcsolatok jelentősége, nem csak a párválasztásban, hanem az intellektuális dolgokban, a probléma megoldásban, és így tovább. És ebben az új helyzetben nagyon beszűkül ez a lehetőség, ez is egy sajátos forrása lett a stresszeknek. Számos vizsgálat van, vannak magyar, kutatások is, nemzetközi kutatások is. Még két mondatban két további dologról említést tennék. Az egyik, hogy ez az új helyzet arra kényszeríti a pszichológusokat is, hogy újra mérlegeljék saját kutatási stratégiáikat, nem csak akkor, hogyha a koronavírus következményeit vagy hatásait vizsgálják, hanem úgy általában. Mi szigorúan betartjuk a távolságtartást, ezért a legtöbb országban nagyon következetesen nem végzünk tényleges emberi interakciókon alapuló pszichológiai kutatásokat. De akkor bezárnak az egyetemek, bezárnak a kutatóintézetek? Nem. A pszichológusokat arra kényszeríti az új helyzet, hogy azok is, akik eddig nem használták, megtanulják az internet alapú, tehát web alapú kutatási metodikákat. Ennek ugye két fontos mozzanata az, hogy hogyan lehet adatokat felvenni, a másik fontos mozzanata pedig, hogy hogyan lehet bonyolult viselkedési, megfigyelési eljárásokat is digitalizálni úgy, hogy házi körülmények között is elvégezhetőek legyenek a kísérletek. Köszönöm. Köszönöm szépen. József jelezte még korábban, hogy szeretne Csabára reagálni, úgyhogy ezt még meghallgatjuk, és akkor utána, közvetlenül utána pedig rátérnék a kérdésekre, mert sorra jönnek a jobbnál jobb kérdések a hallgatóktól. Egy nagyon gyors reakció, ahogy Csabát hallgattam, az jutott eszembe, hogy a tudományos, fantasztikus irodalomban van egy fontos dolog, Asimovnak van a pszichohistória, ugye, ami a pszichológiát és a történelmet, vagy arról való gondolkodást próbálja összekapcsolni, és hogy mennyi fontos ilyen pontot találunk ebben a beszélgetésben. Az egyik az az volt, hogy ugye nem, nem tanulunk bizonyos helyzetben, tehát a stressz alatt nehéz tanulni, és a másik pedig az, hogy ez egy láthatatlan betegség. Tehát valóban így van, 
szembe jön valaki, és egyáltalán nem tudjuk kideríteni róla, hogy ő beteg, fertőz. Hát ez a mai problémák, mérhetünk lázat a repülőtereken, közben az adott személy lehet, hogy már régen megfertőzött regneteg embert. És itt is talán a történelmi dolgok egy picit érdekesek arra, hogy figyelembe vegyük. Az egyik az, hogy ezekben a nagyon erőltetett, nagyon rossz stressz helyzetekben nagyon sokszor a rossz megoldások irányába megyünk. Az egyik, az tipikusan a bűnbak keresés. Tehát amikor szembe jön velem valaki egy fegyverrel, vagy egy nagyon látható súlyos betegséggel, akkor tudom, hogy ővele van nekem problémám. De hogyha nem így van, akkor nagyon könnyen előfordulhat az, hogy azok a valószínűleg már korábban is meglégő negatív dolgok hihetetlenül felerősödnek, és akkor különböző embercsoportokban keressük az okát, hogy ők bizonyám a hordozói ennek a betegségnek, meg ő miattuk lesz majd annyira rossz és veszélyes nekünk. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon súlyos dolog, amire nagyon érdemes odafigyelni, és ennek lehet egy másik vonatkozása is, hogy hát igen, a, a, ahogy elhangzott és Csaba mondta, a mintánk az néha nagyon picike, vagy a pszichológusok által ma használt mintánk néha nagyon picike, és ilyenkor érzi a történészként azt az ember, hogy de azért néha érdemes lenne e, nyilván e, a minta minősége nem lesz ugyanaz, nem tudom megkérdezni a múltban élt embereket, hogy mind mentek keresztül, de azok a mintázatok, amik kialakulnak egy ilyen krízis helyzetben, azokat érdemes lenne újra végig gondolni. Köszönjük szépen! És akkor itt elkezdek szemezgetni a kérdések közül. Például itt van egy-kettő, ami igencsak kapcsolódik mindahhoz, amit Csaba és amit most József reagált rá, de, de talán a többieknek, a másik előadónak is lesz rá reakciója. Tehát az első, amit felolvasnék, az az, hogy... A járvány okozta a közösségektől való elszigetelődés az emberek közötti bizalmi viszonyokat hogyan fogja befolyásolni. Tehát ez egy fontos kérdés magának a bizalomnak a kérdése. Csaba, Csabát látom nagyon bólogatni. Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mondjak egy személyes példát. Én kb. 6 hetes karantén után tegnap előtt Tegnap ültem először buszra, és mentem be a belvárosba. És annyira furcsa volt a saját reakcióm arra, hogy egyáltalán emberek vannak. Elkezdtem túlolvasni az emberek arckifejezéseit, tehát az ismeretlen emberekkel, amiről beszéltem előbb, hogy nekünk két igényünk van, és az egyik az ismeretlen emberekkel való találkozást, de az ismeretlen emberekkel való találkozáshoz vissza kellett szoknom, 5-6 megálló után megszoktam őket. Tehát amit a, a néző kérdez, hogy a bizalom, ez egy nagyon izgalmas dolog lesz, hogy a bizalmat újra vissza kell szereznünk abban, hogy egyáltalán az emberek nem veszélyforrások, nem az ember a veszélyforrás. Ugye ez egy áll, borzasztó nagy beépített dilemmát teremt, ez a járványhelyzet bennünk, akik minden más főemlősnél sokkal társasabb lények vagyunk, már mint mi emberek, hogy most az egész védekezésünk azon alapszik, hogy kerüljük a társakat. Tehát, hogy valami beépített tendenciákat kell legátolni, és utána majd a vissza szokás körülményei között nagyon nehéz lesz ezt a bizalmat visszaszerezni, de vissza fogjuk szerezni. Köszönöm szépen. Akkor tovább is mennék egy másik kérdésre, amely teljesen más területet veszeget. A kérdés a következő, ha a piacgazdaság ennyire sérülékeny, vajon milyen esélye van egy új társadalmi rend létrejöttének? Egy kicsit visszakérdeznék a, a kérdezőnek, persze nem tud erre válaszolni, de igaz az, hogy olyan sérülékeny ez a rendszer? 
Valószínűleg nem. Itt persze egy nagy válságban vagyunk, és a gazdaság szenvedettől, és el fog tartani egy darabig, amíg talpra áll, de az semmi nem garantálja, hogy ez a talpraállás gyökeresen más lenne, mint ami eddig volt. Az ellenkezőjét látom, hogy borzasztó stabil ez a rendszer, és képes önmagát regenerálni. Hát láttunk már nagyon sok válságot, talán ez most egy mélyebb lesz, mint amihez hozzá vagyunk szokva, hogy úgy mondjam. De az egy nagy kérdés, hogy a, a modern kapitalizmusnak az önregeneráló képessége lesz-e olyan erős, hogy vissza tudja magát ugyanabban a formába állítani, mint ahogy ehhez hozzá vagyunk szokva. Sajnálatos módon, ugye Diana erre részletesen kitért, ez, ez ténylegesen nagyon mélyen gyökerezik az emberi természetben, a, a társadalmi szokásokban. Tehát ez egy abszolút nem nyilvánvaló dolog, hogy ez egy olyan sérülékeny rendszer, csupán abból, hogy egy ilyen sok megrázza és egy válságot idéz elő. Ez egy válság. De hogy mi lesz belőle, az, az nem jósolható meg, és van nagy esélye annak, hogy egy többé-kevésbé hasonló rendszerre fog regenerálódni, mint amihez hozzá vagyunk szokva, és ami hát nagyon sok sebből vérzik. A piacgazdaság sérülékenységéről beszélünk-e, vagy közben arról is beszélünk, hogy a társadalomban nem megfelelő módon adunk válaszokat problémákra. Tehát amikor azt látjuk, hogy nagyon világosan tudunk bizonyos dolgokat, nagyon világosan és kevés vitával meghatározták hozzáértő szakemberek, hogy mit kellene ebben a helyzetben csinálni, és eközben a döntéshozatallal rendelkező csoportok valamilyen oknál fogva. Elemi anyagi érdekük, ad abszurdum butaság, ez most egy ilyen furcsa szó itt a tudományos közegben, de hát néha ezt is érzi az ember, hogy mégis nem ezek a döntések születnek meg. Tehát ez pedig nem írható le, vagy önmagában nem írható le azzal, hogy most a adott tudósnak mi a felelőssége, hanem azt kell megnézni, hogy a társadalom való miért működik így, miért történhet meg az, hogy olyan döntéshozói pozíciókba kerülnek emberek, akik aztán ehhez a feladathoz, amire nem lehetett felkészülni, de nem tudnák felnőni, vagy nem tudják megoldani ezt a feladatot, amire hát könnyű azt mondani, hogy akkor majd egy következő mondjuk helyzetben akkor másképp fogunk erről gondolkozni, de hát nem majd, most kell ezt a szituációt túlélni. Köszönjük. Uh, van egy kérdés, a, vagy Csaba, uh, okay. mondani szeretné valami? Fél mondatot ahhoz, Jó. amit uh, Laszkowski tanáról mondott, nem csak butaság van, meg inkompetencia, hanem vannak szimbolikus forgatókönyvek, bocsánat, hogy egy távoli országra utalok, már nagyon lehetett látni, hogy érkezni fog a járvány, de a nőnap méltó tüntetése való megünneplése Spanyolországban egy for, fontosabb szimbolikus agenda volt. Miért? Mert a tudós, vagy mit tudom én kiknek nem volt nagyobb hitele, mint a politikai szimbolikus agendának. Tehát ott nem egyszerűen a kormány fő volt felelős, hanem az az egész mozgalom, aki ezt fontosabbnak tartja. Nekem az lenne a, a záró kérdésem a négy beszélgető partneremhez ma este, hogy, hogy volt-e nektek bármi meglepő ebben a járványban a ti kutatási szempontotok, a ti kutatási területetek alapján. Tehát a Diana említetted, hogy ugye nem meglepő, meg tudhattuk, hogy jön, ugye, mert ugye nagy részt mi tehetünk róla, már mint a társadalom, de volt-e a, a, akár a, a, a kutatás, kutatási terület reakciója szempontjából, vagy akár a társadalom reakciója szempontjából volt-e valami olyasmi, amin ti meglepődtetek? Elkezdeném én, jó? Jó, oké. Okay. Tele van a, a jelenség meglepetésekkel. Ezeket nem tudjuk még igazán tudományosan kommunikálni, mert most tanuljuk, most próbáljuk feldolgozni őket. Nem könnyű ezekről éppen emiatt 
népszerűsítő nyelven beszélni. Ugye nagyon másképp kell egy olyan járványt modellezni, ahol már jelentős mértékben elterjedt a betegség, ahhoz képest, mint amikor kezdődik egy betegség. És én például abban látok egy nagyon érdekes kihívást, hogy ezt a két fázist hogyan lehet valahogy összevarni, és hogyan lehet egy elméletet kidolgozni arra, hogy ez a, ezt a kétféle leírást összhangba hozza az ember. Egy másik dolog, amiben személyesen és erősen involválva vagyok, egy hallgatóval dolgozunk a, a figyelem problémáján, a kínai járvány lefolyásának kapcsán, ugye ott a Twitter be van tiltva, nekik megvan a saját Twitterjük, azt Vibónak hívják, és ott, ott lehet látni, hogy, hogy hogyan reagáltak az emberek, a, hogyan vonzotta magára a figyelmet a betegség, és aztán, hogy ez hogy változott a betegség során. És hogyan szorított először háttérbe más általában figyelmet felkeltő dolgokat, például, hogy megcsalta a feleségét egy popstar, mert ilyen dolgok szokták lekötni az emberek figyelmét, és hogy ez hogyan jön vissza, és hogy milyen gyorsak ezek a folyamatok. Én ezt tudom röviden ehhez hozzátenni. Köszönjük. Én nekem azt mondanám, hogy ami nagyon tanúságos, és ezen valószínűleg még sokáig lehet majd gondolkozni, hogy egy ilyen helyzet mutatja meg igazán, nekem ez volt talán a igazi meglepetés, hogy mennyire összetett folyamatokról beszélünk. Tehát amikor az ember azt próbálja megmondani, hogy mi történhetett, mi van a hátterében, mondjuk, hogy én foglalkozok a 14. századi krízissel, hát ugye nem csak a pestis járvány, gazdasági krízis, klímaváltozás, minden, és akkor szoktunk mondani olyan dolgokat, hogy hát ezen a területen valószínűleg azért volt kisebb a hatása, vagy nagyobb a hatása, mert a népsűrűség, és akkor mondunk egy-két tényezőt, és amit most én legalábbis látok, hogy amikor megpróbáljuk összehasonlítani, és ez nap-nap után benne van a hírekben, hogy melyik országban mennyi fertőzött van, mennyiről tudunk persze, mennyi fertőzött van, mennyi a halálos áldozatoknak a száma, mennyien élik túl. És akkor azt mondjuk, hogy hát persze ez az egészségügyi hálózattól függ, a ottan dolgozó orvosok átlag életkorától kezdve a lélegeztető berendezések számáig, meg ahhoz, hogy mennyire tartjuk be a szabályokat, meg hogy mikor szóltak, és a politikusok mondjuk mennyire követnek mutatható példát, vagy nem mutatnak. És akkor egyszer csak azt látom, hogy már 30, 50, 60 tényezőnél tartunk, aminek mindegyiknek van realitása arra, hogy ezt azért meg kéne nézni, hogy milyen szerepe játszik, vagy milyen szerepe van a dologban, és én akkor vajon a saját történeti példáimnál egyáltalán mennyit tudok ebből valaha is kideríteni. Tehát ez nagyon megkérdezi, megkérdőjelezi az embernek ezt a fajta gondolkodásmódját, miközben, amire visszautalnék az elejére, hogy azért biztosan vannak olyan elemek, amiket érdemes azért a történelemből megnézni, hogy vajon miért történhetett valami. Köszönjük. Diana, te neked valami, amire nem számítottál? Köszönöm, hát három rövidebb dolgot mondanék. Az egyik, amit mutattam is az ábrámon, hogy én ezt nagyon pozitív meglepődéssel tapasztaltam, de meglepődés volt, hogy, hogy ennyire másképpen érintette egyenőre a krízis a, a fenntarthatatlan, régi, módi 19-20. századi energiatermelési formákat, tehát a foszilis, ugye az olaj, szén és a gáz azon alapulatú energiatermelési formákat, és a megújuló energiák, tehát a zöld energiák meg egyenőre még úgy tűnik, hogy jobban jönnek ki az egészből, az egész válság ellenére. Tehát ez egy rettenetesen érdekes jelenség, amit, amit nem gondoltam volna. A másik meglepő volt, hogy még, még az elején, amikor már, már az OECD vezető közgazdásza megmondta még, még március elején, hogy, hogy itt úgy tűnik, hogy az usa 25%-os, ebben a második negyedében 25%-os gazdasági csökkenést várunk, akkor még mindig a legtöbb 
előrejelzés a kibocsátásokkal kapcsolatban növekedést mondott. Most is nekem meglepő, hogy csak 6 százalék, most csökkenést jósolunk, lehet, hogy igazuk lesz, és nagyon fogok körülni, mert ez azt jelenti, hogy nem, nem lesz egy olyan tényleg tovagyűrű gazdasági válság, ami, ami, eh, eh, amit itt, itt dominó hatással megy végig, de ennek én azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, ha mégse, ha, ha azért lenne csak 6 százalék, mert, mert tanulunk ebből, és, és tényleg sikerül ezeket a, 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 ezt a hatalmas, Pénzt, amiket ebbe bele fogunk rakni, ennek egy részét legalább zöld irányba terelni. És a harmadik meglepő az az volt, hogy, hogy kollégáim ebből a zuhanásból pont azt konkludáltak, és nagyon neves, nagyon nagy hangadó, tehát nagyon nagy vélemény, nagyon vélemény formáló kollégáim, nemzetközi kollégáim azt konkludálták, hogy na, tessék! Csak 6 százalék, és milyen hatalmas áldozat. Hát akkor biztos, hogy nem tudjuk az ékeletváltozást, meg a környezeti problémákat magatartási változásokkal megoldani, mert nézd meg, itt vannak hatalmas változások, és mégis alig oldódik meg a probléma. Én pont az ellenkezőjét látom, úgyhogy ez egy nagyon érdekes, hogy, hogy tényleg talán hasonló, mint hogy a Jóska mondja, hogy, hogy ugyanabból jelenségből mennyire két, mennyire teljesen ellentétesen láthatják a kutatók, és a, a konklúziókat, úgyhogy, úgyhogy tényleg még nagyon érdekes idők állnak előttünk, hogy egy kicsit ezeket rendbe hozzuk. Köszönöm. Köszönjük. Csabának bármilyen meglepő jelenség? Én egy társadalmi reakciós, meg egy meglepő jelenséget. Mi magyarok magunkat általában nagyon ö, szabályfelrúgó, fegyelmezett lennépnek tartjuk. Ehhez képest, ha távolságtartás, betartása meghökkentő. Tehát igazából eddig rendkívül fegyelmezettek voltunk. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e az enyhítés körülményei között egyértelmű eljárásokat meg viselkedési elveket közvetíteni, mert a tapasztalatok szerint akkor nagyon fenyegető lehet a káosz. Köszönöm szépen a válaszolítókat erre az utolsó kérdésre, meg, a, meg az egész beszélgetést. Köszönöm minden négy résztvevőknek. További szép estét kívánok mindenkinek, és vigyázzanak magukra!